দর্শক আমি খান মোহাম্মদ রুমেল স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদকীয়তে আজকের বিষয় নির্বাচনী প্রস্তুতি আর এ নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন আবুল কালাম আজাদ ব্যবস্থাপনা পরিচালক বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা আছেন সৈয়দ মোয়াজেম হোসেন আলাল যুগ্ম মহাসচিব বিএনপি এবং এ টি ইউ তাজ রহমান প্রেসিডিয়াম সদস্য জাতীয় পার্টি দর্শক আপনারও টেলিফোনে সরাসরি অংশ নিতে পারবেন এজন্য টেলিভিশনের পর্দায় দেওয়া নম্বরে ফোন করতে হবে এছাড়া ফেসবুক অথবা এস এর মাধ্যমে আপনাদের মন্তব্য পাঠাতে পারেন আলোচনা শুরুর আগে দেখে নেব এখনকার প্রধান শিরোনামগুলো আওয়ামী লীগ অর্থবহ নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে চায় সম্মিলিত জাতীয় জোটের সঙ্গে সংলাপে প্রধানমন্ত্রী ইসির সঙ্গে বৈঠকে সংলাপের ফল আসার পর তফসিল ঘোষণার দাবি ঐক্যফ্রন্টের অনুমতি পেল সোহরার্দিতে সমাবেশের সংলাপে রাজনৈতিক মামলা নিষ্পত্তির আশ্বাসের পরেও তালিকার কাজ শুরু করেনি বিএনপি উল্টু আরও মামলা দেওয়ার অভিযোগ বিরোধিতার জন্য এমন বক্তব্য বলছে আওয়ামী লীগ নির্বাচন সামনে রেখে অস্ত্রের চোরাচালান বাড়ার আশঙ্কা পুলিশের ইসির নির্দেশনা পেলে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে অভিযানে প্রস্তুত আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী এবং দুটো কিডনি কেটে ফেলার ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করে দায় সারল তদন্ত কমিটি নিছকি দুর্ঘটনা দাবি অভিযুক্তের গাফিলতি ছিল বলছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দর্শক শিরোনাম দেখছিলেন মূল আলোচনা যেতে চাই এর মধ্যে জেনেছেন যে আজকে আমাদের আলোচনা শিরোনাম নির্বাচনী প্রস্তুতি আপনারা জানেন যে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংলাপ চলছে পয়লা নভেম্বর এক তারিখে ঐক্যফ্রন্টের সঙ্গে সংলাপ করেছে সরকার তারপরে ধারাবিভাবে সংলাপ চলছে আজকেও একটি সংলাপ ছিল আর এর পাশাপাশি নির্বাচনী প্রস্তুতিও নিচ্ছে দলগুলো এবং সংলাপগুলোও নির্বাচনী প্রস্তুতির অংশ হিসেবে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা তো এসব বিষয় নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব সৈয়দ মজ্জম হোসেন আলাল আপনাকে যে আলোচনা শুরু করতে চাই সেটি হচ্ছে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বা সরকারের সঙ্গে আলোচনার জন্য যখনই চিঠি দিয়েছে চিঠির আমরা দেখেছি খুব অল্প সময়ের মধ্যে চিঠির ব্যাপারে ইতিবাচক সাড়া দেয়া হয়েছে এবং সংলাপ হয়েছে প্রথম দফা দ্বিতীয় দফাতে হয়তো সাতই নভেম্বর আবার হওয়ার কথা তো এরপর পর অন্যান্য অনেক রাজনৈতিক দলও সংলাপের আগ্রহ প্রকাশ করে চিঠি দিয়েছে এবং তাদের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে সংলাপ হচ্ছে তো তখন আমরা দেখেছিলাম বিভিন্ন গণমাধ্যম এরকম রিপোর্ট করেছিল যে ঐক্যফ্রন্টের পরে পরে যখন অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো সংলাপের চিঠি দিচ্ছে সংলাপ হচ্ছে সবার সঙ্গে সংলাপ হচ্ছে তখন বিষয়টি একটু হালকা হয়ে গেছে এরকম গণমাধ্যম রিপোর্ট দেখেছি কিন্তু পরবর্তীতে আপনারা যখন দ্বিতীয় দফায় আবারও চিঠি দিলেন এবং সেটার ব্যাপারে সারা এসেছে আপনারা সাত তারিখে সংলাপ করবেন আবারও তার মানে বিষয়টা কি এরকম যে ঐক্যফ্রন্টের যে হালকার বিষয়টি আসলে থাকলো ঐক্যফ্রন্টকে সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে এরকমটা কি মনে করেন আপনারা আমরা তো প্রথম থেকে আপনাকে ধন্যবাদ প্রথম থেকেই আমরা মনে করছি যে সরকার আমাদের দাবি দেওয়াগুলোর বিষয়ে গুরুত্ব দিচ্ছে যদি নাই দিত তাহলে হঠাৎ করে যেখানে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সহ দায়িত্বশীল নেতারা বারো ঘন্টা আগেও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে উড়িয়ে দিয়েছেন এবং অনেক শক্ত শক্ত ভাষায় আমাদেরকে আক্রমণ করেছেন সেখানে প্রধানমন্ত্রী কিন্তু তার একক সিদ্ধান্তের মাধ্যমেই এটাকে ঘোষণা করেছেন বা ঘোষণা করিয়েছেন সেদিক থেকে এটা ওনাকে ধন্যবাদ জানাতে হয় উনি এটাকে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং সেই অনুযায়ী অ্যাক্টও করেছেন এখন এটার পাশাপাশি যদি সংলাপের জন্য আরও কেউ আগ্রহী হয় হতে পারে কিন্তু সেটার ওজন বা গুরুত্ব কতটুকু এটা সাধারণ মানুষ বা রাজনৈতিক বোদ্ধা যারা তারা ইতিমধ্যে বিবেচনা করে নিয়েছে এবার আজকের যে সংলাপটি অনুষ্ঠিত হলো কি বলে ওটাকে জাতীয় পার্টি ছুটিতে আমার জাতীয় পার্টির সম্মিলিত জাতীয় জোট সম্মিলিত জাতীয় জোট তাদের সঙ্গে এ ব্যাপারে ওনাদের নেতার জন্যই সাবেক রাষ্ট্রপতি হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ সাহেব উনি বলেছেন যে আমরা তো সংলাপে যাব না আমরা যাব চা খেতে এবং মিডিয়া লিখেছে যে ওটা সংলাপ না আলোচনাও না ওটা হচ্ছে আসন ভাগাভাগির বিষয় তো এরকম আর কি কোনো নির্দিষ্ট ফ্রেমের মধ্যে ফেলে এটাকে ওইভাবে বিচার করা যাবে না ঐক্যফ্রন্টের সঙ্গে যে গুরুত্ব বা যে মাত্রা নিয়ে হচ্ছে সেই মাত্রাটা অন্য কারোর সঙ্গে তুলনীয় না তবে আমি মনে করি এই সংলাপের উদ্যোগটা এই সংলাপের প্রসঙ্গে সরকারের পক্ষ থেকে রাজি হওয়া এবং বসা এটা একটা ইতিবাচক পদক্ষেপ এবং এই পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে সামনের দিনগুলোতে নির্বাচনমুখী হওয়ার একটা সম্ভাবনা প্রাথমিকভাবে অন্তত তৈরি হয়েছে কারণ আপনি দেখবেন যে রাজনীতিতে কিছু বিশুদ্ধ ব্যাকরণের কথা থাকে তার মধ্যে আর্ট অফ কম্প্রোমাইজ যেটা যেটাকে বলা হয় যে ডেমোক্রেসি ইজ দি আর্ট অফ কম্প্রোমাইজ এটা আমি ব্যক্তিগতভাবে বুঝি এই কম্প্রোমাইজ মানে আপোষ না এই কম্প্রোমাইজ মানে হচ্ছে সমঝোতা আন্ডারস্ট্যান্ডিং কিংবা মীমাংসা এতে কিন্তু কোনো পক্ষেরই খাটো হওয়ার বা আপোষ করার 
বা চাপে পড়ার আশঙ্কা থাকে না বা হারানোর কিছু নেই হারানোর কিছু নেই ওই দৃষ্টিভঙ্গি যদি আমরা থাকি উভয় পক্ষ তাহলে এটা একটা শুভ পরিণতি হবে বলে আমি মনে করি কিন্তু সমস্যাটা দেখা দিয়েছে অন্য জায়গায় সমস্যাটা দেখা দিয়েছে এই সংলাপের প্রারম্ভিক পর্যায়ে থেকে পয়লা নভেম্বরের যে সংলাপটা হলো প্রথমে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের সঙ্গে সেখানে যে আলাপ আলোচনা হলো প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে কিছু আশ্বাসও দেওয়া হলো পরবর্তীতে আবার বসার এবং আরও কিছু ব্যাপারে বলা হলো যেগুলো আমরা দেখব তারপরেই খুব দ্রুত গতিতে কয়েকটি কাজ হয়ে গেছে যেগুলো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান থেকে করা হয়েছে এগুলো একটা জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে যেমন যদি সদিচ্ছাটা প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে আরও একটু বেশি মাত্রায় না আসে যেমন হাইকোর্ট থেকে খুব তাড়াহুড়ো করে বেগম খালেদা জিয়াকে একটি মামলায় সাজা বাড়িয়ে দেওয়া হলো আরেকটি মামলায় তার আইনজীবীদের অনুপস্থিতিতে এবং তাদের আইনজীবীদের বারংবার সময় চাওয়ার প্রেক্ষিতেও সেটাকে নাকচ করে দিয়ে সেটাও সাজা দিয়ে দেওয়া হলো এক দুই হচ্ছে জামাত ইসলামের নিবন্ধনটাকে বাতিল করে জন্য সরকারকে দায়ী করবে নাকি আদালতের ব্যাপার আমি কাউকে দায়ী করছি না আপনাকে ঘটনাগুলো বলছি এগুলো জানা দরকার মানুষের এই এই আমি যে কথাগুলো এখন বলছি আপনাকে দুই তিনটা পয়েন্ট এটা কোথাও আজ অবধি আমি আলোচনা শুনি নেই কোন মিডিয়াতে পত্রিকাও দেখি না এই জন্য বলছি এটা নিয়ে আলোচনা হওয়া উচিত দুটো মামলায় এভাবে সাজা দেওয়া হলো এবং সাজা বাড়িয়ে দেওয়া হলো আইনের যে সঠিক প্রসেস সেইটাকে অ্যাবজর্ভ না করি দ্বিতীয় হচ্ছে জামাত ইসলামের নিবন্ধনটাকে বাতিল করে গেজেট করে দেওয়া হলো অথচ তাদের আপিল পেন্ডিং এখনও অ্যাপিলের ডিভিশনে আমার কাছে রেফারেন্স সহ আছে অ্যাপিলের ডিভিশনে সেটা এখনও পেন্ডিং কিন্তু গেজেট করে দিল মানে আর একটা আইনগত জটিলতা তৈরি করলো উচ্চ আদালত আর নির্বাচন কমিশন যেটা করেছে তড়িঘড়ি করে খুব দ্রুত গতিতে যেটা কারো চাওয়ার মধ্যে ছিল না মুষ্টিমীয় দুই একটি স্টেক হোল্ডার চালা সেই ইভিএমটাকে আরপিও সংশোধন করে সেটাকে বৈধ করে নিয়ে খুব দ্রুত ইভিএম পদ্ধতি নিয়ে আগানো শুরু করলো ইভিএম মেলা শুরু করলো এই করলো ওই করলো এই আর তৃতীয় হচ্ছে ইভিএম মেলা কিন্তু আগে হয়েছে আপনার সংলাপের আগে না না ইভিএম মেলা তো আগে শুরু হয়েছে আমি বলছি এই যে পদক্ষেপগুলো যে নিল আরপিও যে সংশোধন করলো এটাকে চূড়ান্ত করলো তড়িঘড়ি করে গেজেট করে সেটা বলছে আর কি ইভিএম মেলাও সেটাও তার একতরফাই শুরু করেছে এটা প্রারম্ভিক আলোচনা স্টেক হোল্ডারের মধ্যে থেকে বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল বিরোধিতা করেছে শুধু বিএনপি না ইভেন ওয়ার্কার্স পার্টি ইভেন জাতীয় পার্টি ইভেন গণতন্ত্রী পার্টি তারাও বিরোধিতা করেছে ওয়ার্কার্স পার্টিতে সরকারের অংশ জাতীয় পার্টি সরকারের অংশ গণতন্ত্রী পার্টি ও চোদ্দ দলের অংশ তারা উনচল্লিশটা রাজনৈতিক দলের মধ্যে একুশটা দল মনে বিরোধিতা হ্যাঁ তারাও করেছে সেটাও আগানো হলো আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে মামলাগুলোর ব্যাপারে আমরা যে কথাগুলো বলেছিলাম প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে এটা শুনেছেন এবং বলেছেন যে আপনারা সেই তালিকা আমার কাছে পৌঁছান জি এখন এই তালিকা পৌঁছানোর আগে দেখা গেল তালিকা আরও প্রলম্বিত হচ্ছে আচ্ছা গতকালকেও মামলা হয়েছে গ্রেফতার হয়েছে তার আগের দিনও মামলা হয়েছে গ্রেফতার হয়েছে নতুন মামলা নতুন করে গ্রেফতার সারা দেশে প্রলম্বিত হচ্ছে কিন্তু আমাকে তালিকার তৈরির কাজ কি শুনে আছেন তালিকা তো অন্তহীন তালিকা আচ্ছা আচ্ছা এটা একটা পর্যায়ে থামলে না আমি তালিকাটা তৈরি করব আচ্ছা এখন তালিকা একটা প্রধানমন্ত্রীকে আমরা দিলাম ওনার অফিসে দিলাম দেওয়ার পরে দেখা গেল সেই তালিকায় আরও একশো যোগ হয়েছে পরবর্তী একদিনের মধ্যে কারণে বলছি না এগুলো তৈরি করা হচ্ছে আপনি দেখেন আবার একই সঙ্গে বলা হলো যে অমুক দলকে নিবন্ধন দেওয়ার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হলো বিএনপির গঠনতন্ত্র সংশোধনী গ্রহণ না করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো আবার তৃণমূল বিএনপি নাজমুল হুদা সাহেবের যিনি এখন পর্যন্ত দুদকের মামলায় যা আপিল এখন পর্যন্ত পেন্ডিং নিম্ন আদালতে হাজির হননি তার স্ত্রী সহ তার প্রেয়ারের ভিত্তিতে হাইকোর্ট আবার অর্ডার দিল যে তৃণমূল বিএনপিকেও নিবন্ধন দেওয়া হোক এই জটিলতাগুলো সৃষ্টি করা হচ্ছে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান থেকে এতে সংলাপের যে আবহ বা যে রিদমটা তৈরি হয়েছে সেইখানে একটা দূষিত বাতাস প্রবেশ করেছে এটাকে বের করতে না পারলে এই সংলাপের পরিণতি খুব বেশি ভালো হবে এমনটা আমি আশা করি ধন্যবাদ আপনাকে আজাদ ভাই আপনার কাছে আসতে দেশে হচ্ছে ওবায়দুল কাদেরকে উদ্ধৃত করতে চাই একটু আজকে তিনি গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেছেন তো ওবায়দুল কাদেরকে উদ্ধৃত করে গণমাধ্যমে যেটি ছাপা হয়েছে সেখানে তিনি বলছেন যে যুক্তফ্রন্টের দাবিগুলোর মধ্যে দু তিনটি এরই মধ্যে মেনে নেওয়া হয়েছে তিনি বলছেন ওবায়দুল কাদের বলছেন ঐক্যফ্রন্ট না যুক্তফ্রন্ট ঐক্য ঐক্যফ্রন্ট দুঃখিত আমি ঐক্যফ্রন্টের দু তিনটি দাবি এর মধ্যে মেনে নেওয়া হয়েছে সেখানে তিনি কি বলছেন সেটি বলছেন যে বিদেশি পর্যবেক্ষক চেয়েছিলেন সেটি দেওয়া হবে যদিও তিনি বলেছেন নির্বাচন কমিশনের এক্তিয়ার তারপরে তিনি বলছেন যে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের কথা বলছেন তো সেক্ষেত্রে ওবায়দুল কাদের বলছেন যে নির্বাচনকালীন সময়টাতে প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রীরা কেউ 
জাতীয় পতাকা ব্যবহার করবেন না তারা দলীয় পতাকা ব্যবহার করবেন এবং যেটি বলছেন যে সেই সময়টাতে সংসদ নিষ্ক্রিয় থাকবে তো এই জায়গাগুলোতে তিনি বলছেন দাবি মেনে নেওয়া হচ্ছে কিন্তু ঐক্যফ্রন্টের তো মূল দাবি তো ছিল হচ্ছে নির্বাচনকালীন সরকার এবং সংসদ ভেঙে দিয়ে নির্বাচন করা তো ওই দাবিগুলো এখনো পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত আসেনি সাত তারিখে আবারও বৈঠক তো এই জায়গাটাতে এই দাবিগুলো মানলে এই ঐক্যফ্রন্ট কি খুব বেশি আশ্বস্ত হতে পারবে বা কতটা হতে পারবে আপনি কি মনে করেন ধন্যবাদ রুমেল আপনাকে আসলে যে কথাটা যে যে একটু আগেই আলাল সাহেব যে কথাটা বললেন যে এক তারিখে তাদের সাথে যে বৈঠকটা হয়েছে সেই বৈঠকে কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওবায়দুল কাদের সাহেব যে কথাগুলো বলেছেন এই দাবিগুলো মেনে নিয়েছেন এবং আপনি সূচনা বক্তব্য বলেছেন যে তাদের তালিকা দেওয়ার কথা সেটাও বলেছেন এবং এখন আবার নতুন করে গ্রেপ্তার যে কথাটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সরাসরি তাদের বৈঠকেই বলেছেন দুই ঐক্য প্রক্রিয়া ঐক্য ফ্রন্টের সাথে যে সুনির্দিষ্ট যদি ক্রিমিনাল অফেন্স না থাকে তার রাজনৈতিক কারণে কাউকে গ্রেপ্তার করা হবে না নিশ্চয়ই সেটা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে এই মেসেজ গেছে না যাওয়ার কথা না তো নতুন করে ওইভাবে রাজনৈতিক কোনো কারণে গ্রেপ্তার হওয়ার কথা না কিন্তু তাদের যে তালিকাটা দেওয়ার কথা ছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেটি বলেছেন যে আপনারা তালিকা দেন যাচাই বাছাই করে তিনি দেখবেন সরকার প্রধান হিসেবে নিশ্চয়ই একটি দলের প্রধান হিসেবে শাসক দলের প্রধান হিসেবে তিনি এগুলো যখন কথা বলেন সেই কথাটি তিনি তো রাখেন তো যে কথাটা ওবায়দুল কাদের সাহেব বলেছেন যে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড আর আপনি যে সরকার হ্যাঁ তাদের এখন মূল দাবি যেটা হচ্ছে একটি সময় ছিল তাদের দাবি যে কোনো অবস্থাতেই শেখ হাসিনার অধীনে নির্বাচন করবেন না এটি তাদের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নেতারা বলেছেন তারপরে সংসদ ভেঙে দেওয়ার কথা বলেছেন আর শেখ হাসিনার অধীনে কোনোভাবেই নির্বাচন না সেই জায়গাটা আবার কিন্তু ঐক্যফ্রন্ট এখন বলছেন যে শেখ হাসিনার অধীনেই সরকার থাকতে পারে তাতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই তাদের যে জায়গাটি একেবারে কনসাস করে এনেছেন যদ্দূর আমি জানি যে সংসদটা ভেঙে দিতে হবে আর হচ্ছে মানে নির্বাচনকালীন সরকার এই সরকারই থাকুক কিন্তু টেকনোক্রেট হিসেবে আরও কয়েকজন বিরোধী দল থেকে ঐক্যফ্রন্ট বা অন্যান্য সব মিলে যে ঐক্য মানে টেকনোক্রেটের যে কোটা দশ ভাগ সেখানে নেয়া আবার সেখানে তাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্ভবত জনপ্রশাসন আর তথ্য মন্ত্রণালয় চেয়েছেন এই দুই দাবি আর একটা দাবি কোনটা হচ্ছে দুটোই তো না মোটা দাগে মোটা দুটা আরেকটা কি মানে আবার বৈঠকটা তাদের সাথে হবে সেখানে মানে সংখ্যাটা কম থাকবে এবং বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের লোকজনই থাকবে বলে ধারণা করছি সেখানে আইনজীবীরা থাকবেন যে আইনজীবীরা সংবিধান বিশেষজ্ঞ এবং আইনে যথেষ্ট পারদর্শী তাদেরকে নিয়েই বসবেন বসবেন এই কারণে যে সংবিধানের মধ্য থেকেই যাতে এই সমাধানগুলো করা যায় করা যায় তো এই সে জায়গাটায় যেটি হচ্ছে যে ওবায়দুল কাদের সাহেব তো বলেছেন যে বিএনপি চেয়ারপারসনকে প্যারোলে মুক্তির ব্যাপারে যদি তারা চান অনায়াসে তারা প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলতে পারেন সরকারের সাথে কথা বলতে পারেন এটি আদালতের ব্যাপার নিশ্চয়ই সরকার কিভাবে কি করবেন সেটি তো দেখতেই পারে আমার ধারণা যে জায়গাটা কিন্তু অনেক সংকুচিত হয়ে এসছে আগে যে বিরোধগুলো ছিল সেই ইতিবাচক অর্থেই এবং মানে মূল কথাটা হচ্ছে যখন আমি ব্যক্তিগতভাবে কখনোই সংলাপের পক্ষে ছিলাম না তারপরে যখন সংলাপ যখন হয় সেটি সবারই কিন্তু প্রত্যাশা পূরণ করে যে যখন সংলাপ হয়েছে সেই জায়গায় আপনি দেখেন যে গণস্বাস্থ্যের জাফরুল্লাহ চৌধুরী সাহেব বলেছেন যে সংবাদ সংলাপটি হচ্ছে ইতিবাচক এই সংলাপে সন্তুষ্ট হন নাই কেউ এটা বলেছেন অসন্তুষ্ট হয়েছেন ব্যর্থ হয়েছেন ব্যর্থ হয়েছে সংলাপ এটি তো কেউ বলেননি বিএনপিরও শীর্ষ নেতা মইন খান বলেছেন যে হ্যাঁ এই সংলাপটি সফল এ কারণে যে কেউই তো আমরা অসন্তুষ্ট হয়েছি এ কথা বলিনি দুজনেই তা বিএনপি ঘরে না একজন তো বিএনপির শীর্ষ পর্যায়ের নেতাই আরেকজন বিএনপির বিএনপি ঘনিষ্ঠ মানে বুদ্ধিজীবী মুক্তিযুদ্ধ বীর মুক্তিযোদ্ধা তারা বলেছেন তো সেই জায়গাটা আমার মনে হয় যে সংলাপ যেটি হয়েছে এবং পরবর্তী পর্যায়ে আবার এটি অব্যাহত থাকবেন যেটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন তাও কিন্তু অব্যাহতই আছে অর্থাৎ সাত তারিখে আবার বসবেন তারা এবং আপনি জানেন ভালো করেই সবাই আমরা জানি যে চার তারিখে বা পাঁচ তারিখের মধ্যে আজকে পাঁচ তারিখ নির্বাচন কমিশন শিডিউল নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করার কথা ছিল সেটি কিন্তু পিছিয়ে এসছে এই পিছানোর দাবিও কিন্তু ছিল ঐক্য ফ্রন্টেরই ইতিমধ্যে আবার যুক্তফ্রন্টও ডায়লগ করেছেন সংলাপ করেছেন প্রধানমন্ত্রীর সাথে 
আর আজকে তো জাতীয় পার্টি এবং তাদের নেতৃত্বাধীন যে সম্মিলিত জাতীয় জোট সেই জোট মানে মূল পার্টি তো জাতীয় পার্টি অন্যরা আছেন যেটি ওই যে ঐক্য ফ্রন্টের মধ্যে মূল পার্টি হচ্ছে শক্তিশালী পার্টি হচ্ছে বিএনপি বাকিরা তো যা আছেন আছেন আমরাও জানি তারাও জানেন তারা গরম কথা বেশি বলেন কিন্তু শক্তি যার কম থাকে সে তো একটু কথা বেশি বলবে এটা এক জায়গা না এক জায়গায় পূরণ করতেই হয় তো যাদের শক্তি বেশি থাকে তারা একটু কমই কথা বলেন তো সব দিক থেকে মনে হয় যে সংলাপটা যেটি আপনি নির্বাচন প্রথমেই বলেছেন সূচনা বক্তব্যে নির্বাচনমুখী আমার ধারণা সবাই এর ফাঁকে ফাঁকেই কিন্তু যার যার প্রস্তুতি সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে নিচ্ছেন জি মানে আমরা যদি মনে করি যে সবাই মজ্জেম হোসেন আলাল সাহেব তার নির্বাচনী এলাকায় এই যখন টক্স করেন তার এলাকা আবার বিচ্ছিন্ন রাখছেন তাও না জনগণের এমনি করে সবাই কিন্তু যারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী করবেন রাজনৈতিক নেতারা বিভিন্ন দলে যা তারা কিন্তু তাদের এলাকায় যোগাযোগ ঠিকই রেখেছেন शांतिपूर्ण सहवस्थान जो सकल दर्शक लाइन आज फोन जी दर्शक अपना प्रश्न कर गत दस बस मध्य आवीगर का दबी आदाय करते निर्वाचन पूर्व मुहूर्ते चार दल चार जन बड़ नेता जानी खूब बड़ मापर मानुष संलापे সংসদের বিদ্যালয় নেত্রী বেগম বর্ষণের সাথে সহ সমস্ত সিনিয়র নেতারা সহ জুটের নেতৃবৃন্দ সহ আমরা আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দাওয়াতে গিয়েছিলাম আমাদের এখানে আলোচনা আমরা দুই ঘন্টার মতো ছিলাম আমাদের আলোচনা হয়েছে আমাদের দলের চেয়ারম্যান এখানে স্পেসিফিকলি যে জিনিসগুলোর উপরে উনি পিন পয়েন্ট করেছেন তার মধ্যে একটি হলো সুষ্ঠু নির্বাচনের সাথে সেনাবাহিনীকে স্ট্রাইকিং ফোর্স দিয়ে নির্বাচনে রাখার জন্য স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে ম্যাজিস্ট্রেসি কোনো কথা যাচ্ছেন না নো ম্যাজিস্ট্রেসি স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে আচ্ছা আর ইভিএমটা একটু আবার চিন্তা করার জন্য যে ইভিএম পদ্ধতিটা এটা দুনিয়াতে একটা নতুন ডিজিটাল সিস্টেম বাট এটাতে বিভিন্ন দেশের এটার মানে হ্যাকিং কার্যকারিতা এখনও ইন্ডিয়ার মতো দেশে হচ্ছে ওটাতে একটু রিথিং করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে রিকোয়েস্ট করেছেন আমরা সংবাদপত্র তার লিখবেই সংবাদের কাজই হলো লেখা এবং পাবলিক ইন্টারেস্ট নিয়েই কথা বলবে জাতীয় পার্টি একটা পাবলিক ইন্টারেস্ট আছে এই জন্য সংবাদপত্রে লিখবেই দলের চেয়ারম্যান আজকে কোনো দাবি দেওয়া এগুলো সময় আলাপ হয় নাই আর দলের আজকে কি আলোচনা হয়েছে সেটা দলের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতারা আছেন ওনারা প্রেস ব্রিফিং করবেন আপনি জানেন প্রেস ব্রিফিং করে বলা হয়েছে তা আমাদের এখানে অনেকগুলো কথা আসছে সেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে এই সংসদ উনি সবচেয়ে ভালো একটা সংসদ হিসাবে দেখেন তার কারণটা হলো যে নাইনটি সিক্স টু থাউজেন্ড এইট এই সংসদগুলোতে বিরোধী দলের জন্য সংসদে কথা বলা যেত না কাজ করা যেত না আন্দোলন ছিল এবার মাননীয় বিরোধী দলের নেত্রীকে উনি ধন্যবাদ দিয়ে বলেছেন যে আপনি সমালোচনা করেছেন আপনার দলের এমপিরা সমালোচনা করেছে বিভিন্ন বিলের এগেনস্টে ইভেন সরকারি লাস্ট যে বিল ছিল গ্রেপ্তার করার জন্য সরকারি কর্মকর্তাকে পারমিশন লাগবে সেটার বিরুদ্ধে কিন্তু আমাদের আমার অবস্থান ছিল বিরুদ্ধ দলে এই এই গঠনমূলক সমালোচনার জন্য সংসদে কাজ করার জন্য যতটুকু দশ ভাগ করার কথা সেখানে বিশ ভাগ করেছি এই জন্য ধন্যবাদ জাতীয় পার্টিকে আর আমাদের দলের থেকে বলা হলো আমরা নির্বাচনে সাংবিধানিকভাবে নির্বাচন করতে প্রস্তুত এবং তিনশো আসনে আমরা প্রস্তুত নির্বাচন করার জন্য আমাদের দলের চেয়ারম্যান একই বক্তব্য বিরোধী দলের নেত্রীও বলেছেন যে আমরা তিনশো আসনে আমাদের ক্যান্ডিডেট রেডি আমরা তিনশো আসনে নির্বাচন করার জন্য আমরা প্রস্তুত আমরা করব আমাদের সাথে আর একটা ছোটো পরিসরে আলাপ হতে পারে যেটা দলের আমাদের সুযোগ্য মহাসচিব বা আরও সিনিয়র নেতৃবৃন্দ দলের চেয়ারম্যান সিলেক্ট করে দিবেন ওনারা যাবেন আলোচনা হবে আমাদের সাথে আর একটা আলোচনা হইতেও পারে 
সুষ্ঠু নির্বাচনের সাথে জাতীয়বাদীর আজকের বক্তব্য যে আমরা সুষ্ঠু নির্বাচনের সাথে সবার অংশগ্রহণে একটা নির্বাচন চাই আপনি বলেন 300 আসন আপনারা প্রস্তুত এর আগে আমরা দেখেছি আপনাদের জেলার চেয়ারম্যান এইচএম এর সাথে তিনি বলেছিলেন যদি বিএনপি না আসে তাহলে জাতীয়বাদী 300 আসন নির্বাচন করবে এখন 300 আসনের কথা বলছে এখন কি আপনারা বিএনপি আসুক বা না আসুক 300 আসনই করবেন এরকম থেকে আপনার সিদ্ধান্ত আমি আপনাকে বলি যে এটা আমাদের দলের চেয়ারম্যান বলে আসছেন আমরা প্রস্তুত 300 আসনে যদি বিএনপি না আসে দিব আসলে আমাদের কোন ফরম্যাটে কোন কনসেপ্টে আমরা নিয়ে যাব আমরা যদি জুট করতে যাব না আমরা আলাদা নির্বাচন করব সেটা আমাদের সিদ্ধান্ত হবে আপনি জানেন এখন কোন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে প্রতিদিন রাজনৈতিক পলিটিক্স অফ কনভিনিয়েন্স एवरीडे একটা চেঞ্জ হচ্ছে সবাই যার 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 অবস্থান থেকে বলা হচ্ছে ঐক্যফ্রন্ট বলছে তারা স্বরাষ্ট্র চায় আপনারা জনপ্রশাসন চায় কিন্তু আপনাকে একটা কথা বলি হাইকোর্টের কিন্তু রায় আছে তথ্য আছে তথ্য আছে হাইকোর্ট একটা রায় আছে অর্ডার আছে সেই অর্ডারে বলা হয়েছে নির্বাচনকালীন সরকারে কোনো অনির্বাচিত ব্যক্তি থাকতে পারবেন না এই সরকারের মন্ত্রী সভায় চারজন আছেন অনির্বাচিত টেকনিক্যাল কোটায় এই চারজন কেউ থাকবেন কিনা আমার সন্দেহ আছে কারণ এই রায় যদি সরকার মেনে নিতে হয় তাহলে এই টেকনিক্যাল কোটা যারা আছেন ওনাদেরকে রিজাইন করতে হবে জি এখন আমাদের জনপ্রশাসন কারণ 2008 এ বিএনপি তখন বিরোধী দল ছিল তাদেরকে অফার করা হয়েছিল সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দল এখন তো বিরোধী দলে নাই প্রতিনিধিত্ব নাই সেটা কি করে সম্ভব হবে আর সাত দফা তো আমাদের এক দফা নাই আমাদের ইবিএমটা এবং স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে সেনা বাহিনী কি সেটাই আমাদের দাবি তেমন মধ্যে ছিল জি ধন্যবাদ আপনাকে মজিদ মাসে আলাল ভাই দর্শক একটি প্রশ্ন করেছিল আপনাকে সেটি নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পেরেছেন সঙ্গে আমি আরেকটি প্রশ্ন করতে চাই সেটি হচ্ছে যে আপনারা যে সংসদ ভেঙে দেন নির্বাচনের কথা বলছেন এবং সেজন্য গতকালকে আমরা দেখেছিলাম যে কয়েকজন আইনজীবীদের সঙ্গে আপনারা মতবিনয় করেছেন তো তাদের স্বাধীন মালিক তিনি যেটি বলেছেন যে 123 অনুচ্ছেদের 3 এর খ অনুযায়ী হচ্ছে সংসদ ভেঙে দেন নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব সংবিধান সম্মতই বলছেন কিন্তু যদি সংসদ ভেঙে দেন আপনারা তাহলে তখন সরকারে কে থাকবে সংসদ যদি না থাকে তাহলে সরকারের ব্যাপারে আপনারা কি ভাবছেন মানে ওই নির্বাচনকালীন সময়টাতে संविधान रेखे कर भाषा गणतंत्र भाषा तो मूल ना हाट इज प्रैक्टिकली এখন যেটা আছে সেটা হলো যে কোন সংসদ সদস্য স্থানীয় সরকার নির্বাচনের ব্যাপারে কোথাও প্রচারণা করতে পারবেন না সিটি কর্পোরেশন থেকে সমস্ত পর্যায়ে আমরা দেখেছি এমন কি কোন সংসদ সদস্য সংসদের কোন শূন্য আসনের উপনির্বাচনে প্রচারণায় যেতে পারবেন না অথচ অন কন্ট্রারি কত বড় একটা বিপরীতমুখী ব্যাপার সংসদ থাকবে উনি এমপি থাকবেন উনি নমিনেশন পেলে দাপটের সাথে নির্বাচন করবেন পুলিশ সহ ওই যে স্কুল বা কলেজগুলোর চেয়ারম্যান উনি আছেন সেইগুলোর কর্মকর্তা সহ এবং সকল বাহিনী সহ আর যদি তিনি এমপি না থাকেন অন্য কোনো নমিনেশন পায় ওই একই দাপট ব্যবহার করে তাকে পরাজিত করার জন্য যত ঝামেলা করার তা করবেন তো এই যে দ্বিমুখী নীতি এখানেই তো ক্লাস হয়ে যাচ্ছে এসে সেই জন্য আমি বলছি যে একটু অপেক্ষা করতে হবে এ সম্পর্কে যেহেতু বিশেষজ্ঞদের সংবিধান বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আজকে আমরা বসেছি এমন কিছু প্রস্তাব ওর ওখানে থাকবে যেটা আরপিও কিংবা কনস্টিটিউশনের সঙ্গে কনফ্লিক্ট করে না আর যদি করেও संविधान मध्य संविधान बहरे को सम्मानित दर्शक प्रश्न कर হয় আবার অনেক কিছুই হয় না আজাদ ভাই বলেছেন যে প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেহেতু বলেছেন আমাদের বিশ্বাস রাখা উচিত মামলা টামলাগুলোর ব্যাপারে কারণ উনি যেটা বলেন সেটা তো উনি রাখেন না আমি বিনয়ের সাথে বলছি উনি অনেক মেজর ব্যাপারই রাখেন নাই অনেক মেজর ব্যাপার যেমন একটা নির্বাচনী কমিটমেন্ট ছিল এবং উনি জাতীয় সংসদে এটা প্রকাশ্যে ঘোষণাও দিয়েছিলেন যে সরকার দলের এমপি মন্ত্রীদের প্রতি বছরের সম্পদ বিবরণী প্রকাশে জানাতে হবে পরবর্তীতে কিন্তু আর হয়নি এবং পরবর্তীতে আর এক নির্বাচনে গিয়ে আমরা দেখেছি তারা কারো কারো সম্পদ আগের সময়ের হলফনামা থেকে পাঁচশো থেকে তেরোশো গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে 
মিডিয়ার কল্যাণে আমরা জেনেছি তার কোনো বিহিত হয়েছে কিনা আমরা দেখি নাই সুনির্দিষ্ট এরকম কোনো বিচার ব্যবস্থা দেখি নাই তারপরে উনি বলেছিলেন যে একটা সময় সাগর রুনির হত্যাকাণ্ডের পরে উত্তেজিত হয়ে খুব বেশি যখন লেখালেখি হচ্ছিল প্রতিবাদ হচ্ছিল সাংবাদিক সমাজের পক্ষ থেকে বিশেষ করে তখন বলেছিলেন আমরা কারো বাড়ি বেড়ে গিয়ে পাহাড়ে দিতে পারবো না এখন দেখছি যে বাড়ি বাড়ি না পকেটে পকেটেও পাহারা দিচ্ছেন কে কোথায় টেলিফোনে আমরা কি কথা বলছি তার উপরে সেগুলোকে রেকর্ড করে ছেড়ে দিয়ে সেগুলোর উপরে আবার মামলা করা হচ্ছে সুতরাং সব কথা যে উনি রাখতে পারেন এমনটা কিন্তু না উনি নির্দেশনা দিয়েছিলেন সেটাও এক্সিকিউটিভ অর্ডার ছিল যে কোনো পরিবহনের মালিক কোনো ড্রাইভারকে পাঁচ ঘন্টার বেশি টানা গাড়ি চালাতে দিবেন না পাঁচ ঘন্টার বেশি চালাবে না তেরো ঘন্টা চোদ্দ ঘন্টা এখনও চালাচ্ছে সুতরাং সব কথাই যে রাখেন বা রাখতে পারেন এমনটা কিন্তু বাস্তবতা না ওই জন্যই বলেছি যে এই যে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে অতি উৎসাহী বিষয়গুলো দেখা হচ্ছে এগুলো না শেষ পর্যায়ে গিয়ে একটা জটিলতার তৈরি করে আর দর্শক যে প্রশ্ন করেছেন সেই ব্যাপারে আপনাকে আমি বিনয়ের সঙ্গে বলি আমাদের জাতীয় নেতা মরুম শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব উনিশশো বাউন্নর ভাষা আন্দোলনের পরে একবার করাচিতে গেলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিনের সঙ্গে দেখা করতে দেখা করে উনি বললেন যে আওয়ামী লীগ একটি বিরোধী পার্টি তাকে কাজ করার সুযোগ দেওয়া উচিত কারণ কাজ করার সুযোগ যদি না দেন তাহলে গণতন্ত্র বিকশিত হবে না অথচ আওয়ামী লীগের বয়স কিন্তু ওই সময়টা খুব বেশি না তখন তো তখন উনি এই কথা বলেছেন আলোচনা করেছেন আলোচনা হচ্ছে হবে না কেন যে কারোর সঙ্গে হতে পারে আর যাদেরকে যাদেরকে আমরা নিয়েছি তাদেরকে যে নির্বাচনের জন্যই নিয়েছি নির্বাচনে জেতার জন্য এমন কথা তো আমরা বলি নাই আমরা তো বলেছি যে গণতন্ত্রকে একটি প্রতিষ্ঠানিক ভিত্তির উপরে এবং ভোটাধিকার গণতান্ত্রিক অধিকার ফেরত পাবার যে একটা দাবি সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষা সেটাকে বাস্তবায়নের জন্য যেখানে ডক্টর কামাল হোসেন সাহেবের মতো লোক বলেছেন যে প্রয়োজনে আমি নির্বাচনী করব না কোনো রাষ্ট্রীয় বা সরকারি পদেও যাব না দ্যাট ইজ আওয়ার কমিটমেন্ট ওটা নির্বাচনকে জেতা বা পরাজিত হওয়ার আশঙ্কা কিংবা আশা থেকে নয় संविधान सम्मत है संविधान सम्मत है जुक्ति संगत प्रस्ताव है आलोचना भित ग्रहण करते संविधान मध्य पक्ष संविधान विशेषज्ञ जरा तरह तो बुजे তারা বসে আপনি আমি এখানে বললেও কিছু হবে না না বললেও কিছু হবে না তিনি যে কথাটি বলেছেন দায়িত্ব নিয়েই বলেছেন যে সংবিধানের মধ্যে যা যা আছে সংবিধানের মধ্যেই আমরা পারবো এখন কারা সঠিক কারা ব্যাঠিক বা তারা যেটা আল সাহেব যেটা বলছেন যে আমরা সংবিধানের বাইরে কিছুই বলবো না সংবিধানের মধ্যে থেকেই আমাদের প্রস্তাবনাগুলো যাবে তারাও বলেছেন যে সংবিধানের মধ্যে হলে আমরা মানবো সেখানে ব্যাখ্যার বিষয়টা থাকবে এখন ব্যাখ্যাটা কিভাবে হবে সেই জন্য আমাদের একটু অপেক্ষা করতে হবে সাত তারিখ পর্যন্ত সংবিধানের মধ্যেই কিন্তু সংবিধান সংশোধনের বিধানাবলীও রয়েছে ধন্যবাদ আপনাকে এটি হচ্ছে তাজুর রহমান আপনার কাছে আবারও আসি সেটি হচ্ছে এর আগে আপনি বলছিলেন যে গণমাধ্যমে অনেক কথাই লেখা হয় তারপর গণমাধ্যমে এমনটাও দেখেছি যে জাতীয় পার্টি এই সংলাপে এটি বলছে তার আর বিরোধী দলে থাকতে চায় না এই সংসদে তো আপনারা বিরোধী দলে আছেন সরকারও আছেন তারা বলছে আগামী নির্বাচনটাতে তারা বিরোধী দলে থাকতে চায় না তার মানে কি আপনারা সরকারের সঙ্গে থাকতে চান এরকম ইচ্ছাই দেখেন রাজনৈতিক বক্তব্য আপনাকে আগে একটু আগে বলেছি সব দল ঐক্যফ্রন্ট বলেন বিএনপি বলেন আওয়ামী লীগ বলেন আমরা বলি এটাকে আমরা বলি পলিটিক্যাল ডিসকোর্স এটা সব সময় রাজনৈতিক বক্তৃতা আমরা দেই এটা আপনার নির্বাচনের জন্য না এটা আমাদের প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দলে পৃথিবী সব দেশে গণতান্ত্রিক প্রসেস সেটা আপনি একটা বক্তব্য দিবেন এটা বক্তব্য বাসমান থাকবে সেটার মধ্যে থেকেই আমরা একটা কিছু বাইরে নেব আমাদের দল আমরা বলেছি সরকারের ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দল পৃথিবীতে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলা আন্দোলন সংগ্রাম আমরা গঠনমূলক সমালোচনা সব কিছু করে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য আপনার দলের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে হলে আপনাকে কিন্তু ক্ষমতায় যেতে হবে বিরোধী দল থেকে আপনি আপনার যে এজেন্ডা সেগুলো বাস্তবায়ন আপনি করতে পারবেন না তো আমরা সরকার আমরা তো মনে করি যে আমরা ক্ষমতায় যাব আমাদের জনগণ বুদ্ধি বেদ দিয়ে যদি আমরা যাই তো জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন আমাদের যে বাস্তবায়ন করার প্রাদেশিক সরকার বাস্তবায়ন করতে চাই আমাদের যে এই ফর্মুলা আছে আমরা করব সেটা আমরা একটা রাজনৈতিক দল হিসাবে তৃতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হিসেবে আমরা আশা রাখি সেই আশার থেকে আমাদের রাজনৈতিক বক্তব্য আমরা আগামী নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত নির্বাচন সংবিধানের আঙ্গিকে যেটা হবে সেটাতে যাওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত আপনি জানেন কেন সেটাতে একটা কথা আছে 
আমরা কিন্তু আমাদের দলের চেয়ারম্যান নিজেই বলেছেন আজকে যে আমাদের এই যে বিটার এক্সপেরিয়েন্স হলো দাশি শাহাবুদ্দিন আসার পরে আমাদের নেতাকে জেলে দিয়েছেন তারপরে 6 বছর ক্ষমতা ছিলেন আমার দলের চেয়ারম্যান আজকে বলেছেন যে আমার হিমোগ্লোবিন নিচে যাওয়ার পরেও আমাকে ডাক্তার দেখানো হইতো না আমার যে ওয়াশরুম ছিল সেখানে সিসিটিভি ছিল তো রাজনৈতিক প্রতিহিংসার যে এই এই যে ধারাবাহিকতা এটা যে কত খারাপ মানে এটা একটা দেশকে মানে একটা কর্নারে নিয়ে যেতে পারে রাজনৈতিক কালচার আমাদের ঠিক করতে হবে আমাদের দলীয় কালচার ঠিক করতে হবে সামাজিক কালচার ঠিক করতে হবে এই কালচারগুলোতে আমরা আরও ডেভেলপ হতে হবে আমরা যদি এই ডেভেলপমেন্টে না যাই তা রাজনীতিতে আমরা বক্তব্য দিব এই যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে ঐক্যফ্রন্টে সংলাপ হচ্ছে আমরা এটা পজিটিভলি নিচ্ছি কারণ এই সংলাপ হওয়ার কারণে অনেক দূরত্বগুলো কিন্তু মাননীয় বিরোধী দলের নেত্রী আজকে এটা বলেছেন আপনাকে ধন্যবাদ জানাই আপনি সবাইকে ডেকে এনে আলোচনা করছেন এটা বিরোধী দলের নেত্রী বলেছেন আজকে যে আমরা আমরা মনে করি সংলাপের বাইরে গণতান্ত্রিক যদি কথা আপনি বলেন সংলাপ এজেন্ডা শুধু নির্বাচন কেন জাতীয় ইস্যুতে সার্বভৌম নীতি সবগুলোতে আপনি একটা সংলাপ থাকতে হবে সংলাপের বাইরে কেন যাব এই সংলাপের মধ্যে দিয়ে সাংবিধানিকভাবে যদি একটা ফর্মুলায় সরকারি দল আসে ঐক্যফ্রন্ট আসে আগামী দিনের যে নির্বাচনটা আসছে দুই মাস বাকি সেই নির্বাচনে যদি অংশ গোলমূলক হয় এদেশের মানুষ যেমন স্বস্তিতে থাকবে রাজনৈতিক দল তেমন থাকবে আমরা থাকবো আপনি থাকবেন এই এটাই কিন্তু আমরা সবার চাওয়া আমরা এটার বাইরে কোনো এনার্কিজম হোক মারামারি হোক কাটাকাটি হোক নির্বাচন নিয়ে কেন হচ্ছে না আমাদের আরেকটা বক্তব্য হলো যে আমরা নির্বাচন কমিশনটা শক্তিশালী করতে কেন পারি না যদি নির্বাচন কমিশনটা শক্তিশালী করতাম তাহলে আজকে এই সহায়ক সরকার সংবিধানে আঙ্গিকের সরকার কোনো কিছু লাগত না এটা ব্যর্থতা যেমন সরকারের এখন আছে বিএনপির আছে জাতীয় পার্টির আছে আমরা ক্ষমতায় ছিলাম নির্বাচন কমিশনটা নির্বাচন কমিশন কেন আমাদের সকল আমরা প্রতিষ্ঠানকে আমাদের ততটা গড়ে উঠে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান গুলোকে আমরা আমরা দেখেন প্রসিকিউশনটার পর্যন্ত কিন্তু স্ট্রং করতে পারি না আজকে যে প্রসিকিউশনের জন্য পুলিশের জন্য আজকে বিএনপি এত নিজের তারা মনে করে যে এত অত্যাচারী এটা তারা থাকা অবস্থা করে না আমরাও করে নেই আমাদের উচিত হবে যদি আগামী দিনে আমাদের গণতন্ত্রকে আপনি ডেমোক্রেসি ফ্লারিশ করতে চান তাহলে আপনাকে আপনার সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো শক্ত করতে হবে আমাদের নাম্বার ওয়ান আপনি হলো নির্বাচন কমিশনের সবাই মিলে সব বৃহত্ত স্টেক হোল্ডার মিলে একটা জায়গায় নিয়ে আসা উচিত একটা কনস্টিটিউশনাল কমিশন গঠন করা উচিত যারা নির্বাচন কমিশনারকে চুজ করবে ওখান থেকে এতে হবে কি নির্বাচনের এই যে প্রতিটা পাঁচ বছর পর পর যে ঝামেলাটা হয় এটা থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারবো জি ধন্যবাদ আপনাকে আলাল ভাই মাঝখানে আপনি একটু কথা বলছিলেন যে সংবিধানের মধ্যেই সংবিধান সংশোধনের বিধান থাকে তাহলে আপনারা কি যে প্রস্তাব দিচ্ছেন সেখানে কি সংশোধনের কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে না যদি এরকম আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে প্রমাণিত হয় হুম যা থাকতে পারে আচ্ছা কিছু কিছু জিনিস আছে সংসদ যখন বহাল না থাকে মহামান্য রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশের বলে গ্রহণ করা যায় আবার এমনও বাংলাদেশের ইতিহাসে আছে যে আমরা মেইন স্টেক হোল্ডার যারা বড় পলিটিক্যাল পার্টিগুলো ঐক্যমতে পৌঁছেছি তারপরে সেই অনুযায়ী অ্যাক্ট হয়েছে পোস্ট ফ্যাক্টরি অ্যাপ্রুভালের মাধ্যমে পরবর্তী সংসদে সেটাকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এ প্রভিশনগুলো তো আমাদের এখানে আছে এই 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 প্রসঙ্গটাকে খুব গুরুগম্ভীর না করে আমি আপনাকে একটি উদাহরণ দিই যেমন মনে করেন মহাকালী বাস টার্মিনালের ওখানে রাত্রবেলা এখন যদি আপনি যান আপনি নিয়ন সাইনে দেখবেন ডিজিটাল নিয়ন সাইনে ডিএমপির পক্ষ থেকে লেখা উঠছে অজ্ঞান পার্টি মলম পার্টি সম্পর্কে সাবধান এখন গ্রাম থেকে কোনো মানুষ যদি এসে মনে করে জাতীয় পার্টি আছে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি আছে বিএনপি পার্টি আছে অজ্ঞান পার্টি মলম পার্টির নাম তো শুনি নেই তো এটা তো এটা তো বাস্তব এবং বিভ্রান্তির একটা সুযোগ থেকে যায় আবার এই যে আমাদের দেশে বৃষ্টি হয় পরে মুসল ধারে বৃষ্টি হচ্ছে কাক ভেজা বৃষ্টি হচ্ছে ইংরেজিতে বলে ক্যাটস অ্যান্ড ডগস বৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু বৃষ্টিতে কি শুধু কাক ভেজে মানুষ ভেজে না শালিক ভেজে না গাছপালা ভেজে না সবই তো ভেজে আপনার সঙ্গে যোগ করে ওইদিন আমাদের এই অনুষ্ঠানে সেই আপনাদের যে বারে সহ জয়নুল আবদিন তিনি বলছিলেন যে একজনের গল্প যে বলছে যে বিএনপি বলছে যে নির্বাচনের আগে সংসদ ভেঙে দিতে হবে তাহলে এত বড় সংসদ ভবন সেটা ভাঙবে কি হবে তারপরে না আমি শেষ করে দিচ্ছি তারপরে হলো আপনার যদি বলে যে ক্যাটস অ্যান্ড ডগস তার অর্থ কি মুসলধারে বৃষ্টি কিন্তু শুধু ক্যাটস অ্যান্ড ডগস তো ভেজে না বাইরে যারা থাকে সবাই ভেজে বিষয়টা হচ্ছে এরকম আর কি তো সেই জন্য আমরা মনে করি যে ব্যাকরণ সম্মত জায়গায় শুধু ব্যাকরণটা বসিয়ে দিলেই হবে না যে কথাটি তাজ বলেছে বা আজাদ্দয় বলেছে আমরা তো মূল মোটামুটি কিন্তু একই সুরে একটা জায়গায় এখানে গিয়েছে আজকের আলোচনায় সেটা হলো যে হ্যাঁ আমাদের এই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে মেরামত করার জন্য যা যা করা প্রয়োজন সেখানে আমাদের সবার দায়বদ্ধতা ছিল আমরা সবাই সে দায়বদ্ধতা যথাযথভাবে পালন করতে পারিনি যথাযথভাবে পালন করার একটা অগ্রযাত্রা শুরু হতে পারে এই ন
মামলা শুনানির মধ্য থেকে ওনার খালাস এবং মুক্তি সেটের ব্যবস্থা করা হোক কারণ অন্যান্য প্রধানমন্ত্রী একটি মামলার ব্যাপারে বলেছেন যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে দেয়া দুর্নীতি দমন কমিশনের যে মামলাটি হয়েছে জি অর্ফনেস ট্রাস্টের কিন্তু সেটা দুর্নীতি দায় ওনার সাজা হয়নি হয়েছে পেনাল কোডে সেটাও এই জায়গাটা থেকে যোগ করি আপনাদের দলের ভাইস চেয়ারম্যান খন্দকার মাহবুব হোসেন যিনি তো আইএনজিবি হিসেবে কাজ করেন বেগম জিয়ার আইএনজিবি প্যানেল আছেন তিনি বলেছেন যে আমরা বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতাদেরকে চার মাস আগেই বলেছিলাম কিন্তু বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতারা এটি বিবেচনায় নেয়নি অর্থাৎ প্যারোলের প্রসঙ্গ হ্যাঁ উনি বলেছেন উনি একজন বিজ্ঞ আইএনজিবি মানে সিনিয়র আইএনজিবি ওনার ব্যক্তিগত অপিনিয়নে এটা মনে করেছেন যে এটা হলে হয়তো তাড়াতাড়ি একটা ব্যবস্থা করা যায় কারণ আজকের যিনি প্রধানমন্ত্রী তিনিও কিন্তু মনোদিন ফকরুদ্দিনের সময় প্যারোলে মুক্তি পেয়ে তারপরে বিদেশে গিয়েছিলেন এবং সেই অবস্থায় এসেই আবার নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন এখন এটা ভেরি করে মানে ম্যান টু ম্যান ভেরি করে বেগম খালেদা যে এটাই রাজি হবেন এমন ধারণা আমাদের মধ্যে নেই তিনি কিন্তু প্যারোলে মুক্তি নিয়ে বিদেশে চিকিৎসার জন্য গিয়েছেন উনিও গিয়েছেন উনিও গিয়েছেন প্যারোলে মুক্তি নিয়ে সুতরাং প্যারোলের প্রসঙ্গটা যেভাবে থাকে আবার স্বাভাবিক মুক্তিও হতে পারে কারণ মূল মূল মামলায় তো উনি জামিনে আছেন সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত যে মামলাগুলো এই সরকারের আমলে দেয়া হয়েছে সেই মামলাগুলো তো উনি জামিন পাচ্ছেন না पिलखाना घटना हलो से दिन शुरू होना केवल क्योंकि आहवान तो बीन पक्ष जाना हमने आगे इतिबाचक आलोचना चलते इतिबाचक राजनीति देखें आदल भाई मोटमोटी इतिबाचक सम्भवना कथा रहमान इतिबाचक राज सबकिचन जनसमर्थन टिका जनगण चेस्ट कर प्रत्येके चाय जार जार अवस्थान देश के समृद्ध करारे माननीय प्रधानमंत्री शेख हसंदार नेतृत्व जे जी बोलुक ना क्या देशे विदेशे प्रशंसा एम ना देश के जथेष उन्नति उन्नयन हो गणतंत्र प्रतिष्ठित हो गणतंत्र आ गणतानिक भाव सब हाँ और बसि गणतंत्र तो चर्चार बेपार एक दिन अपनी को टेबलेट ना जे खाइए दी गणतंत्र हो जाए एकदि के गणतंत्र गणतंत्र को विशेष पक्ष एकक सम्भव ना प्रतिष्ठित कर सुप्रतिष्ठित करते ग राजनैतिक अंगने जरा आज बड़ो बड़ो राजनैतिक दलगुलो छोटो राजनैतिक दलगुलो तेरे प्रत्येक ही भूमिका रखते हैं नागरिक भूमिका रखते हैं हटात निवाचन एलो और मन कर लम गणतंत्र एस गल विषय हमारे समाज जीवने व्यक्ति जीवने गणतानिक ध्यान धारणा आना सामाजिक मूल्यबोधगुल रखी कि ना रखते पर शुदुम्र राजनैतिक नेता कर्मी जन ही ना सामाजिक भावे अन्न्य श्रेणी पेशार मानुषुलो क्यों व्यवहार कर चलती से सबकि मिले ही क्योंकि एक राष्ट्र एक समाज से ही समाज को ध्वस ह मान हत्याज्ञ खून आगुन जलाओ एगल समर्थन जोग्य ना सूतरा आशादी एख मन करी जो निवाचन सुंदर सुस्था अंशग्रहणमूलक माननीय प्रधानमंत्री शेख हसंदा बार बार जेटी आज के जतियों पार्टी साथ बैठके बोले निवाचन सूष्ट अबाध है तरह आस्था रखते बोले तरह आस्था आज जनगण के आम मन करी जो निवाचन पर्त निर्विघ्ने प्रधानमंत्री दया 
করে নেয়ার ব্যাপার না ইটস এ কনস্টিটিউশনাল রাইট না কনস্টিটিউশনাল রাইট এর মাধ্যমে কি আপনারা বাধার অভিযোগ করছিলেন এখন না অভিযোগ কেন অভিযোগ কেন আপনারা প্রমাণ পান না আপনারা প্রচার করেন নাই তাহলে এটা অভিযোগ বলছেন কেন এই যে জেকতরি আজাদ ভাই এখন বলেছেন আমি তো স্যালুট করি ওনার এই কথার জন্য কিন্তু বাস্তবতাটা কি বাস্তবতাটা হচ্ছে এই যখন গোরা মোবাইল দিয়ে আমার বোনকে নির্যাতিত করা হয় পরিবহন ধর্মঘটের নামে তখন পুলিশ বলে না যে আমরা অ্যাকশনে যাব যেই বিরোধী দল বলে অনুমতি জন্য পুলিশের কাছে গেলেন তাহলে তাহলে পুলিশ চান্স নেবে যেই বিরোধী দল বলে সংলাপ সফল না হলে আন্দোলন করব তখন এই হুঙ্কার দেয় পুলিশ দমন করব প্রতিহত করব হোয়াট ইজ দিস না না পুলিশের কাছে আপনারা জান না রাজনীতি রাজনৈতিক দল হিসেবে সভা সমাবেশ করা তো আপনাদের অধিকার সভা সমাবেশ বাদ দেন ভাই আপনি যেটা আমি বললাম এই যে मानुष के जिम्मी कर जे परिवहन धर्म कट्टा कोल्लो मेरे दर मुखे मानुष दर मुखे शिक्षति दर मुखे कोड़ा मोबाइल लगी है दिलो पुलिस एक जन को धरे चे एक टा मामला हुए चे पुलिस को नहुं कर दिए चे पुलिस रोनु बुद्धि जो मुखा बे की थाके ना डाका बिस्तर में जाने जो रोनु भाई नहीं होलो कत्तो बहुत सारा के पौइला बोल चाहिए एक टा लोग के पुलिस धोरे चे छाती मर्चे जनों सवाय आमली के जे पोते पोते छात्रों लीगे चले रा जे बोंदर के निर्जातुन कोलो राष्ट्रोषण गणतंत्र शांतिपूर्ण আমি আবারো আশাবাদী যে নির্বাচনে সব দল অংশ গ্রহণ করবেন যাদের আর কি সামর্থ্য আছে বা অংশ গ্রহণ করার কথা সবাই এবং অংশ গ্রহণমূলক নির্বাচন সুষ্ঠু নির্বাচন অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে আরেকটি জিনিস একটি সময় ছিল যখন ব্যালট পেপারে সিল দা অনেক আগের কথা সিল দা যেত বাক্স বদল করা যেত সেই সব অবস্থা কিন্তু নাই দুটি কারণে নাই এক হচ্ছে জনগণ দেশের মানুষ সচেতন হয়েছে আর বিশেষ করে গণমাধ্যমের যে বিকাশ গণমাধ্যম গণমাধ্যমের যে অবাধ বিকাশ ধন্যবাদ ইলেকট্রিক আওয়াজ সৈয়দ মাজহার হোসেন আলা আলী তাজুর রহমান আমি তিনজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আজকের সম্পাদকীয় আগামী কাল আবারো দেখা হবে রাত 10টায় দেখার আমন্ত্রণ রইল শুভরাত্রি